ஹாய் வணக்கம் நாம இன்னைக்கு தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் வரலாறு பத்தி பார்க்க போறோம் இன்றைய காலகட்டத்துல பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறவங்க கூட ரொம்ப ஈஸியா நினைச்ச நேரத்துல நம்மளால பேச முடியுது அதுக்கு போன் இன்டர்நெட் எல்லாம் நமக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகுது அதுவே பழங்காலத்துல இருந்து இப்ப வர இந்த வளர்ச்சி வந்து எப்படி படிப்படியாக நமக்கு கிடைச்சது என்பது பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் தகவல் தொடர்புனா என்னென்னு நான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு மனிதன் தன் எண்ணங்களை வந்து மற்றவர்களுக்கு தெரிவிப்பது தான் தகவல் தொடர்பு ஆதி காலத்தில் மொழி இல்லை அப்புறம் அப்புறம் எப்படி அவங்களோட கருத்தை வந்து மற்றவர்களுக்கு தெரிவித்தாங்கன்னா ஓவியங்கள் மூலமாக வரைந்து காட்டி அவங்களோட எண்ண கருத்துக்களை வந்து வெளிப்படுத்துவார்கள் உலகத்தில் பல இடங்களில் வந்து குகை ஓவியங்கள் நிறைய கிடைச்சிருக்கு இது அதுதான் வந்து அதற்கான ஆதாரம் அடுத்து தீயை மூட்டி வந்து அதோட புகை மூலமாக சில செய்திகளை அவங்களோட குழுவுக்கு தெரிவிப்பார்கள் பெரும்பாலும் அந்த இடத்துல இருக்கிற ஆபத்தை மற்றவர்களுக்கு தெரிவிக்க இந்த மாதிரி புகை தீயை மூட்டி அது அதோட புகை மூலமாக தெரிவிக்கும் பழக்கம் இருந்தது தென் அமெரிக்க பழங்குடிகள் பழங்கால சீனர்கள் பழங்கால பழங்கால தமிழர்கள் எல்லாம் இந்த முறையை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஒளி சமீட்சை செய்து தகவல் பரிமாற்றம் செய்வார்கள் இப்போ ஏதாவது ஆபத்தான விலங்கு வந்துட்டாலோ யாராவது ஆபத்தில் சிக்கிட்டாலோ அதற்கான ஒளி சமீட்சை செய்து மற்றவர்களை எச்சரிக்கை செய்வாங்க காட்டு பகுதியில் இப்போ கூட குரங்கு வந்து சிங்கம் புலி போன்ற ஏதாவது ஒரு விலங்கை பார்த்து விட்டால் மற்ற விலங்குகளுக்கு ஒளி சமீட்சை செய்து எச்சரிக்கை கொடுக்கும் அது மாதிரி தான் பழங்கால மக்களும் வந்து எச்சரிக்கை கொடுத்தாங்க அடுத்து ஒரு செய்தியை மற்றவர்களுக்கு தெரிவிக்க புறா கழுகு போன்ற பறவைகளுக்கு நல்லா ட்ரைனிங் கொடுத்து வளர்த்தாங்க ஆனால் ஆனால் வந்து இந்த முறை வந்து அவ்வளவு பாதுகாப்பானது இல்லை ஏன்னா இந்த புறா கழுகு ஏதாவது எதிரிகள் கிட்ட மா மாட்டிக்கிட்டால் அவங்களோட அவங்க சொல்ல செய்தி சொல்ல வந்த செய்திகளை வந்து எதிரிகளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் அதனால் இது அவ்வளவு பாதுகாப்பானது இல்லை அடுத்து குதிரைகள் மாட்டு வண்டிகள் மூலமாகவும் கால்நடையாக நடந்தே சென்றும் செய்தி பரிமாற்றம் செய்தார்கள் மன்னர்கள் காலத்தில் எல்லாம் இந்த முறையில் தான் தகவல் பரிமாற்றம் ந பெரும்பாலும் நடந்தது அவங்களை ஒற்றர்கள் என்று கூட நம்ம சொல்வோம் அடுத்து கல்வெட்டில் எழுதி வைத்து பிற்கால தலைமுறைகளுக்கு சொல்ல வேண்டிய தகவலை அறிவிப்பார்கள் உதாரணமாக கிமு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி நாலில் பாபிலோனியாவை சேர்ந்த ஹமுராபி என்ற அரசன் இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு சட்டங்களை ஒரு கல்வெட்டில் எழுதியிருக்கார் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் பனை ஓலையில் எழுதி வச்சு தகவல் பரிமாற்றம் செய்தார்கள் இது எப்படி செய்வாங்கன்னா பச்சை பண பனை ஓலையில் ஒரு எழுத்தாணி வச்சு எழுதினா அது அப்படியே இருக்கும் இதை தான் பனை ஓலை என்று சொல்வார்கள் தமிழகத்தில் கிடைத்த பல ஓலைச்சுவடிகள் புதுச்சேரியில் புதுச்சேரியில் உள்ள பிரெஞ்சு ஆய்வு நிறுவனத்தில் இருக்கு சுமார் எண் எட்டாயிரத்தி நானூறு ஓலைச்சுவடி கட்டுகளை வந்து இந்த நிறுவனம் பாதுகாத்து பராமரித்து வருகின்றனர் ஐயாயிரம் கிரந்த எழுத்து ஓலைச்சுவடிகளும் ஆயிரம் தமிழ் ஓலைச்சுவடி கட்டுகளும் திகா திகலாரி மொழியில் எழுதப்பட்ட ஓலைச்சுவடிகள் வந்து சுமார் நானூறு கட்டுகளும் இருக்கு இது போல தெலுங்கு நந்தி நாகரி மொழிகளில் எழுதப்பட்ட ஓலைச்சுவடி கட்டுகளும் இங்கு இருக்கு ஓலைச்சுவடி கட்டுகளை வந்து ரொம்ப பத்திரமாக பாதுகாத்து வருகிறார்கள் பூச்சிகள் அரித்து விடக்கூடாது என்பதற்காக ஒவ்வொரு ஏட்டிலும் லெமன் கிராஸ் ஆயில் தடவி பாதுகாக்கிறார்கள் இந்த ஓலைச்சுவடியில் உள்ள தகவல்கள் காலத்துக்கும் அழியாமல் இருக்க இதை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணிட்டாங்க உலகத்தில் இப்போ யார் வேணாலும் இந்த ஓலைச்சுவடியில் உள்ள தகவல்களை படித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் இதை பற்றி மேலும் தனியாக ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா ஓலைச்சுவடியை பற்றி மட்டுமே பேச நிறைய செய்திகள் இருக்குது இந்த வீடியோவில் நாம் தகவல் தொழில்நுட்பத்தோட வரலாறு பற்றி மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம பயன்படுத்துகிற எல்லா தகவல் தொழில்நுட்பத்துக்கும் முன்னோடியாக இருந்தது டெலிகிராஃப் கண்டுபிடிப்பு தான் முதன் முதலில் ஃப்ரெஞ்சு நாட்டை சேர்ந்த கிளவுட் ஷாப்பி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறில் டெலிகிராஃப் மிஷினை கண்டுபிடித்தார் அதுக்கடுத்து 
ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழில் அமெரிக்காவை சேர்ந்த சாமுவேல் எஃப்பி மோர்ஸ் இதை வந்து மேலும் வேகமாக செயல்படும்படி புதிய தொழில்நுட்பத்தை கொடுத்து இந்த டெலிகிராஃப் மிஷினுக்கு மெருகேற்றினார் இந்த டெலிகிராஃப் பயன்பாடு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் மிக பயனுள்ளதாக இருந்தது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் மிக வேகமான தகவல் தொழில்நுட்பமாக இந்த டெலிகிராஃப் தான் இருந்தது இதில் மெசேஜு கோட் சைன் ஆக தான் அனுப்பப்படும் சாமுவேல் எஃப்பி மோர்ஸ் தான் இந்த கோட் சைனை கண்டுபிடித்தார் அதனால் டெலிகிராஃபை பயன்படுத்தும் இந்த சைன் கோடுக்கு மோர்ஸ் கோட் அப்படின்னு பேர் இந்த மோர்ஸ் கோட் டாட் ஆகவும் டேஷ் ஆகவும் தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏங்கிற வார்த்தைக்கு டாட் டேஷ் பிங்கிற வார்த்தைக்கு டேஷ் டாட் 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 இப்படியே எல்லா இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட் வார்த்தைக்கும் ஒரு சைன் வச்சுருக்காங்க இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சைன் அனுப்பி அவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க என்ற கருத்தை ரொம்ப தொலைவில் உள்ள மற்றவங்களுக்கு தெரிவிப்பார்கள் பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் கூட இந்த டெலிகிராஃப் இந்தியாவில் வழக்கத்தில் இருந்தது ஊருக்குள்ளே யாருக்காவது வெளியூர்லேருந்து டெலிகிராஃப் வந்துருச்சுன்னு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாரும் பதட்டாகிடுவாங்க என்ன செய்தி வந்திருக்கோ அப்படின்னு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க நமக்கு முன்னாடி இருந்த ரெண்டு ஜெனரேஷனுக்கு அந்த அனுபவம் பற்றி தெரியும் நமக்கு பின்னாடி வர்ற ஜெனரேஷனுக்கு அந்த அனுபவம் அனுபவம் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா இது வந்து இப்போ வந்து நமக்கெல்லாம் ஃபோன் இருக்குது உடனே நம்ம வந்து செய்தியை வந்து தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஆனால் அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி வசதி இல்லை இல்லை அதனால் அதன் பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் இத்தாலியை சேர்ந்த மார்க்கோனி என்ற சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒயர் கனெக்ஷன் இல்லாமலே மோர்ஸ் கோடை வந்து யூஸ் பண்ணி டெலிகிராஃப் அனுப்புகிற ஒரு டெக்னிக்கை வந்து கண்டுபிடிச்சார் இதுதான் முதன் முதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி இப்போ கூட இந்த ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி போலீஸ் ஆர்மி ஃபயர் சர்வீஸில் எல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ டெலிகிராஃப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் யூஎஸ் கவர்மெண்ட் டெலிகிராஃப் டிபார்ட்மெண்ட்டை நிறுத்திடுச்சு இந்தியாவில் பிஎஸ்என்எல் தான் டெலிகிராஃப் வச்சுருந்தது அதுவும் மிக சமீபத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் டெலிகிராஃப் சர்வீஸை வந்து நிறுத்திவிட்டது டெலிகிராஃப் மாதிரியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் ஃபேக்ஸ் மிஷினும் ரொம்ப பிரபலமாக இருந்தது இப்போ நாம் பேப்பரில் பென்சிலால் எழுதி நம்மளோட கருத்தை மற்றவங்களுக்கு தெரிவிக்கிறோம் இந்த பென்சில் ஆரம்ப காலங்களில் அடுப்பு கரியை உள்ளே வச்சு பயன்படுத்துகிறாங்க பின்னாளில் கிராஃபைட் கண்டுபிடித்த பிறகு பென்சிலில் கிராஃபைட் யூஸ் பண்ணாங்க டெலிகிராஃப் அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவத்தி ஒன்றில் அலெக்சாண்டர் கிரகம்பல் முதன் முதலில் டெலிஃபோனை கண்டுபிடித்தார் இதனால் உலகத்தில் ஏதோ ஒரு மூளையிலிருந்து இன்னொருவர் பேச முடிந்தது அப்புறம் ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்த இயற்பியல் துறை வல்லுநர் ஹெயின்ரிச் ரேடியோ அலைகளை கண்டுபிடித்தார் டெலிகிராஃப்க்கு ஒயர்லெஸ் மூலம் மெசேஜ் அனுப்புகிற அனுப்புகிறத கண்டுபிடிச்ச மார்க்கோனி தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் முதன் முதலில் ரேடியோவை கண்டுபிடித்தார் இந்த ரேடியோ முதலில் ஒளி சமிச்சை ஒளி சமிச்சைகளை மட்டும் அனுப்ப பயன்பட்டது பின்னாடி இந்த ரேடியோ அலைகள் வந்து மூலமாக சவுண்டு மட்டும் இல்லாமல் பிக்சரும் அனுப்புகிற மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜியை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட டெக்னாலஜி தான் டெலிவிஷன் எனப்படும் டிவி அந்த காலத்து டிவி எல்லாம் இப்படி தான் இருந்தது ஸ்காட்டிஷ் என்ஜினியர் ஜோ லாஜி பயர் இவர் தான் வந்து முதன் முதலில் டெலிவிஷனை உருவாக்கினார் அதன் பிறகு டெலிவிஷன் மக்களிடத்தில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தையே ஏற்படுத்தியது தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் மக்கள் டிவிக்கு அடிமையாகவே ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து மோர்ஸ் கோடை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணி கம்ப்யூட்டரை கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த கம்ப்யூட்டர் முதலில் வந்து அபாக்கஸ் அண்ட் கால்குலேட்டர் மாதிரி கால்குலேஷன் செய்ய தான் உருவாக்குனாங்க அப்புறம் அதுவே வந்து டெவலப் பண்ணி இப்போ நம்ம பயன்படுத்துகிற கம்ப்யூட்டர் அளவுக்கு நல்ல டெக்னாலஜியை வளர்த்துருக்காங்க கம்ப்யூட்டருக்கு அடுத்து சேட்டலைட்டை கண்டுபிடிச்சாங்க 
இந்த சேட்டலைட்டு கண்டுபிடிப்பு மூலமாக தான் இன்டர்நெட் வந்து நமக்கு அறிமுகமானது இந்த இன்டர்நெட் மூலமாக இப்போ உலகமே ஒரு சிறு கிராமம் மாதிரி மிகவும் குறுகிவிட்டது இதுதாங்க டெக்னாலஜியோட படிநிலை வளர்ச்சி இப்போ உங்களுக்கு இதை பற்றி புரிஞ்சு ஓரளவு புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மேலும் இது இது போல் பல வீடியோக்களை பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்